Yo guys, we are going to a travel vlog in our channel We are going to a travel vlog in Dubai We are going to a travel vlog in Dubai We are going to a travel vlog in May We are going to a ಅಪ್ಪೋಟೆತಿ <laughs> Ran <laughs> <laughs> I 
നമ്മുടെ ജാങ്കിർക്കം അടങ്ങാൻ പോവാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഉള്ളിൽ ഞാൻ എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ഈ ഒരു ബോർഡാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ബോർഡ് എന്താ ഈ ഇന്ന മാതിരി ഡിപ്പാർച്ചർ ബോർഡ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇ കെ ഫൈവ് ത്രീ വൺ എമറേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ചെക്കിൻ എഴുതിയിട്ട് അതാ 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 കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ അതാ ചെക്കിൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റെ കൗണ്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് എ ഫിഫ്റ്റീൻ എ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സി ഫിഫ്റ്റീൻ സി സിക്സ്റ്റീൻ എ ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് ചെക്കിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ ട്വൻറ്റി സി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏലാണ് സീലല്ല ഏല് വരെ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്കിന് ബി എ നമുക്കത് അറ്റത്താണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ എയർപോർട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു റേറ്റും ചാർജും കൊടുക്കണേ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം അതിനുള്ള ചാർജസ് എന്തോ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്തോ ആണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആൾക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ടിപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി നമ്മളതൊരു ബ്ലോഗല്ലേ ഒരു ടിപ്പായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതേമാതിരിയുള്ള കുറേ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട വേണ്ട കാർട്ടൂണൊക്കെ ഇല്ലല്ല അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനെ നമ്മളോട് ബാഗ് റാപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ബാഗ് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അതിനുള്ള ചാർജസ് എന്തോ ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്തോ ആണ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഇത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ എയർപോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സോളാഡ് എയർപോർട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ എയർപോർട്ട് അതിൽ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് എന്തായാലും ഉഷാറാണ് നമ്മൾ ചെക്കിന് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതിനഞ്ച് കിലോ നമ്മളിന് എമിഗ്രേഷനിൽ പോകണം ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എമിഗ്രേഷൻ എമിഗ്രേഷന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെക്കിന് എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി ഡ്യൂട്ടി വെയ്ഡ് ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഗേറ്റിലേക്ക് പോകണം എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെക്കിങ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗേറ്റ് നമ്പറാണ് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഗേറ്റ് നമ്പർ എന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോർഡിങ് പാസ് നമ്മൾ ബാഗൊക്കെ കിട്ടില്ലേ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിങ് പാസ് നോക്കണം ബോർഡിങ് പാസിൽ ഗേറ്റ് എന്നുണ്ടാവും ഗേറ്റ് ഫോറാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗേറ്റ് ഫോർ തപ്പിയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ടു നയൻ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഫോറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ നമ്പറും കൂടി നോക്കണം എൻ്റെ ഇ കെ ഫൈവ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇത് ഓ മാൻ ന
ഗേറ്റ് നമ്പർ ഫോർ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ വാച്ചോ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് നമ്പർ ത്രീ അതുമാതിരി എനിക്ക് ഫോറാണ് ഗേറ്റ് നമ്പർ ഫോറാണ് എനിക്ക് അതുമാതിരി ബോർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എമിഗ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് അമ്പത്തഞ്ചിന് അതാണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതാ ഇ കെ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ദുബായ് ഫോർ ഗേറ്റ് നമ്പർ നോക്കുക ഗേറ്റ് നമ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് പത്ത് അമ്പത്തഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ സമയം വന്നിട്ട് എത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി എത്ര മണിക്കൂറുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബോർഡിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാന്ന് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ ക്ലാരിറ്റി കമ്മി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോയ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ക്യാമറയിലൊന്നുമില്ല ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മൾ ദുബായിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉഷാറാക്കി വിടാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടാ എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് അവിടെ ഒക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാണിച്ചരാം ഇത് അവിടെ ഒക്കെ ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡിങ് പാസിൽ ഉണ്ടാവും ഗേറ്റ് നേരി ഉണ്ടാവും ഗേറ്റ് എ ബി അതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിനും കൂടെ പോയാലും കുറേ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അത് കുറേ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരക്കൊക്കെ കമ്മിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് എയും ബി ഒക്കെ ആ കാര്യം കണ്ടാൽ ഗേറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഗേറ്റ് എ എന്നുണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എയിലോ ബിയിലോ ഏതിലും വേണമെങ്കിലും പോവാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗേറ്റ് മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞമ്മൾ ദുബായ് എയർപോർട്ടിലെത്തി എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ നിയമമാണല്ലോ പായ്ക്ക് വലിച്ചല്ലേ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകണമെന്നൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ട് ബാഗേജിൻ്റെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ബാഗേജ് എടുക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലഗേജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇത് ലഗേജ് എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇറങ്ങിയിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റായി ലഗേജ് എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇതാണ്ട ലഗേജിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ട ബാഗേജ് ക്ലീം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഒരറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരറ്റത്ത് നേരെ അങ്ങനെ ഞാൻ നടക്കുക തന്നെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോയി പോയി അവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടി ഓടി വരുന്നു പിന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എമിഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം നമ്മൾ വന്നിട്ട് എമിഗ്രേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ ടെർമിനലിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ ബാഗേജ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വിടുകയുള്ളൂ അത് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എമിഗ്രേഷൻ ഒന്നും കാണാനില്ല പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അവർ അപ്പം അതൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങോട്ട പോകണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ സാധാരണ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ടെർമിനൽ ത്രീയിലായിരുന്നു അവിടെ ഇറങ്ങിയതും ഒരു മെട്രോ കയറി
പോയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണേ പുക ബാഗേജ് എടുക്കുക പുറത്തിറങ്ങുക ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി എങ്ങനെ പോകണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല ബാഗേജ് ബാഗേജ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു നമ്മൾ അതന്നെ ഇപ്പോൾ ബാഗേജ് ആ അതാ ബാഗേജിൻ്റെ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടാ ബാഗേജ് എടുക്കണത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടാ ട്രൈവൽസ് ആൻഡ് ബാഗേജ് റീക്ലൈമിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് എമിഗ്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എത്ര നേരം എമിഗ്രേഷൻ കാണാൻ തന്നെ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാഗ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ലഗേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തള്ളിയാൽ പോകൂല ഇങ്ങനെ ത ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാലാണ് ഈ സാധനം നീങ്ങുള്ളൂ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ അത്രോളജിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതാ നയലിലായിരുന്നു നമ്മൾ ബാഗേജ് വരിക ബാഗേജ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബാഗേജ് വരട്ടെ രണ്ട് ലഗേജും കിട്ടിയിട്ടാ ഇനി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എൻ്റെ കസിൻ ഇവിടെ വരും താത്താൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ വിളിക്കാൻ വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അവനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാ എക്സിറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടോ എക്സിറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാം അങ്ങനെ പോണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഭയങ്കര നീറ്റാണ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഭയങ്കര നീറ്റ് നോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മൾ ക്യാമറ ഓഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോലീസൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പുറത്തിറങ്ങി എക്സിറ്റിലെത്തി ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ യു എ ഇ എക്സ്ചേഞ്ചോ അവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വരിക അതാണ് നല്ലത് നമ്മളിതാ അപ്പോൾ എൻ്റെ കസിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണ് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കണ് എത്തി എക്സിറ്റ് എത്തിയിട്ടും ആരെയും കാണാനൊന്നുമില്ല ആ വലിയൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാ കാണാനില്ല അവർ എങ്ങനെ തപ്പിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ഒരു സസ്പെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ സസ്പെൻസ് എന്താണ് എന്നല്ലേ ഇതാ കണ്ടോളി ഇതാ ഇന്നൂസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഇന്നൂ ബാ ബാ ഇതെൻ്റെ താത്താടെ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ താത്താൻ്റെ കുട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുബായിക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇഫ്താറല്ലേ അപ്പോൾ പെരുന്നാൾ ഇവിടെ കൂടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ വ്ളോഗിങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി കുറേ വ്ളോഗ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഫുള്ളായി കാണുക കേട്ടോ ഇന്നുസേ ഒരു ബായ് പറഞ്ഞ ഇന്നുകുട്ടി ഒരു ബായ് പറഞ്ഞടി 
അവൾക്ക് നാണം വന്ന് ശരി ബൈ